കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നാളെയും അവധി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ പരിശോധന തുടരും നിപ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവലോകന യോഗം ഇന്നും ചേരും കേന്ദ്ര സർഗം സംഘം കോഴിക്കോടത്തെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നിപയിൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ലഭ്യമാകും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പ്രസ്താവന ഇന്ന് സഭയിൽ കടമക്കുടിയിലെ നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് അന്വേഷണം ഓൺലൈൻ വായ്പാ സംഘത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ആലുവയിൽ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച പ്രതി ക്രിസ്റ്റൽ രാജിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ തേടി അന്വേഷണ സംഘം കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതി മോഷ്ടിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളുടെ വിതരണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് നിശാഗന്ധികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് മൂന്ന് ദശാംശ ഒൻപത് ഒൻപത് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ തായൽ നായൻമൂലയിൽ താമസിക്കുന്ന സി എം ഖൈറുന്നൂസ പി എം അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ചേറൂർ തിരുത്തി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കാറിൽ എം ഡി എം എ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നിടയിലാണ് അറസ്റ്റ് മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന പദ്ധതിയിലൂടെ എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് ജോലി നേടിക്കൊടുത്ത പാനൂർ ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഇൻസൈറ്റ് പദ്ധതി വഴിയാണ് ഈ നേട്ടം രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കേരളത്തിന് മാത്രമാണ് സാധിച്ചതെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടികൾ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപകടത്തിൽ മരിച്ച മകന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അൻപത് പൊതിച്ചോറ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതിക്ക് സമ്മാനിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശി സെൽവിയമ്മ തിരുവല്ലയിൽ ആക്രി കച്ചവടം നടത്തുന്ന സെൽവിയമ്മ മകൻ അരവിന്ദന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പൊതിച്ചോറ് വിതരണത്തിൽ പങ്കാളിയായത് കടലിൽ അമിത മത്സ്യ ചൂഷണമില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്തെ മീൻപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി എം എഫ് ആർ ഐ പുറത്തുവിട്ട സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ടിലെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കെതിരെയാണ് വിമർശനം ഉയരുന്നത് കോട്ടയത്ത് പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദ ഒരുക്കങ്ങളോട് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗത്തിന്റെ വീട്ടിലെ വിവാഹം കുട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗമായ ശ്യാമളയുടെയും കെ ജി ഗോപിയുടെയും മകനായ വിമലിന്റെ വിവാഹമാണ് പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായത് മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തെ സജ്ജമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി തടയാൻ കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി എറണാകുളം ഏലൂർ നഗരസഭ തീരുമാനം സമീപ നഗരസഭകളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കാൻ ശക്തമാക്കും മൺട്രോത്തുരുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചു ചവറ കെ എം എൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഒന്നര ലക്ഷം വിനിയോഗിച്ചാണ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് മെഷീൻ വഴി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള ടിക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാകും വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മൃതദേഹം കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ വീടിന്റെ ടെറസിൽ കണ്ടെത്തി കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി സൂര്യയാണ് മരിച്ചത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു
കൊല്ലത്ത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സുദേവൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവഹരിതം പദ്ധതിക്ക് കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മൌണ്ട് കാർമൽ ആശ്രമത്തിൽ തുടക്കം കുളക്കട പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തൈനട്ട് പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാഴകൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവ ആരംഭിച്ച തരിശായി കിടന്ന ഒന്നര ഏക്കറിലാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് പത്തനംതിട്ടയിൽ അവകാശ പത്രിക അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എസ് എഫ് ഐ മാർച്ച് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബിപിൻ രാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിരൺ കൃഷ്ണ അധ്യക്ഷനായി ആലപ്പുഴയിൽ കേന്ദ്ര ദുർനയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി എം ബഹുജന ധർണകൾ തുടരുന്നു ഹരിപ്പാടി സംഘടിപ്പിച്ച ധർണകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ധർണ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സി എസ് സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലപ്പുഴ കോളേജ് നിവാസികൾക്ക് ഭൂമിയുടെ അവകാശ രേഖ നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരിടം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന പട്ടയമിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുക ക്ഷേമനദി സെസ് പിരിവ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് കൊച്ചിയിലെ വഴിയോര മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി നിരത്തിലിറങ്ങി ഇ കാർട്ടുകൾ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രൂപം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നഗരസഭ ഇ കാർട്ടുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയത് ആദ്യഘട്ടമായി നൂറ്റി ഇരുപത് കാർട്ടുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങി ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചൈന പുറത്തുവിട്ട ഭൂപടത്തിന് പിന്നാലെ ചൈനയുടെ യഥാർത്ഥ ഭൂപടം പുറത്തുവിട്ട മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് നരവനെ ഒടുവിൽ ഒരാൾക്ക് ചൈനയുടെ യഥാർത്ഥ ഭൂപടം ലഭിച്ചുവെന്ന് എക്സിലൂടെ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാധ്യമ വിചാരണ കോടതികളുടെ നീതി നിർവഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വിമർശിച്ച സുപ്രീം കോടതി മാധ്യമ വിചാരണയെ ചെറുക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തിനകം പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കണമെന്നും കോടതി രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ ട്രക്ക് ബസ്സിലിടിച്ച പതിനൊന്ന് മരണം അപകടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗറിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുരയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നവർ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ ഇനി ടു നയന്റി ഫൈവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനവും വിമാനം ഉപകാരപ്പെടുത്തുക സൈനിക ചരക്ക് നീക്ക രക്ഷാ ദൌത്യങ്ങൾക്ക് സിവിയയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദ്യ സി ട്വന്റി ഫൈവ് ക്ഷമിക്കണം ആദ്യ സി ടു നയന്റി ഫൈവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം എയർബസ് അധികൃതർ വ്യോമസേന മേധാവിക്ക് കൈമാറി ഇന്ത്യയുടെ സംയുക്ത റാലി അടുത്ത മാസം ഭോപ്പാലിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ഉടൻ തീരുമാനം എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിന്റെ ഡൽഹിയിൽ വസതിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിപ ഭീഷണി ഇല്ലെങ്കിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ജയ്പൂരിൽ കന്നുകാലികളെ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ചുട്ടുകൊന്ന കേസിൽ സംഘപരിവാർ നേതാവ് മോനു മനേസറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഭരത്പൂർ സ്വദേശികളായ നസീർ ജുനൈദ് എന്നിവരുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുക
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്കൂൾ നിയമന അഴിമതി കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മെയിൽ ഇതേ സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ബംഗളൂരുവിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ചൈത്ര കുന്താപുര അറസ്റ്റിൽ സംഭവത്തിൽ യുവമോർച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ പിടിയിൽ പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും പരാതി മണിപ്പൂരിൽ കുക്കി ഗ്രാമമായ കൌത്രൂക്കിൽ ബോംബാക്രമണം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മെയ്ത്തി തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ എന്ന നിഗമനം ഇംഫാൽ താഴ്വാരകൾ നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന കിങ് ജോങ് ഉന ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ ഉത്തര കൊറിയയെ സഹായിക്കുമെന്ന് പുട്ടിൻ കിങ് ജോങ് ഉൻ റഷ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും ലോകത്ത് ഓരോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും ഒരാളെന്ന കണക്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് അറുപത് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന കൊളംബോയിലാണ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ലിബിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരണം അയ്യായിരം കവിഞ്ഞു ഡെർണ നഗരത്തിന്റെ നാല് ദുരുഭാഗം ഒലിച്ചുപോയി ഡെർണയ്ക്ക് സമീപത്തെ രണ്ടണക്കെട്ട് തകർന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ വിട്ടെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾ ഒഴിയാതെ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ട്രൂഡോ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിമാനിതനാകുന്നത് കനേഡിയൻ പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും യു എസ് കാനഡ രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ തായ്വാൻ കടലൊടുക്കൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ സൈനിക ശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ച ചൈനയും ചൈനയുടെ ഇരുപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോർ വിമാനങ്ങളും തായ്വാൻ തീരത്തെത്തി അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് ചൈന അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ പരിഹസിച്ച യു എസ് പോലീസുകാർക്ക് നേരെ അന്വേഷണം മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയെ നോക്കി പോലീസുകാർ ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി യു കെയിലെ അപൂർവ ഇരുപത് പെൻസ് നാണയം വിറ്റുപോയത് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ ഈ നാണയം കൈവശം വെച്ച വ്യക്തി റോയൽ മെയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പുതിയ ലേലം റഷ്യ നടത്തുന്നത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിനെതിരായ വിശുദ്ധ യുദ്ധമെന്ന കിങ് ജോങ് ഉല്ല ഇരു രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടണമെന്നും ഉല്ല റഷ്യയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിയറ്റ്നാം ഹനോയിൽ പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ച് നിരവധി മരണം നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക് മരിച്ചവരുൾപ്പെടെ അൻപത്തിനാല് പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ എലോൺ മസ്ക് പുസ്തകത്തിലെ മസ്കിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബാല്യകാലത്തെ വിവരങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നു പുസ്തകത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് സഹപാഠികൾ മസ്കിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായും സ്കൂൾ മാറേണ്ടി വന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തൽ കുവൈറ്റിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ സ്കൂൾ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുതിയ സമയക്രമം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയിലും മാറ്റം
ദേശീയ നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടി പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന പൊന്നാനി സ്വദേശി ഹയാൻ ജാസിർ പൂനെയിൽ നടന്ന ദേശീയ അണ്ടർ വാട്ടർ നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനായി ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി കുവൈറ്റ് കാർഷിക മേഖലയിൽ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വൻതോതിൽ വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചെടുത്തു സംഭവത്തിൽ ആറ് ഏഷ്യൻ വംശജർ പിടിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് വയൽ മദ്യവും ഉപകരണങ്ങളും പിടികൂടി പുതിയ രണ്ട് ഫാമിലി പാർക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായി ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ദുബായ് അൽ വർഖ മേഖലയിൽ വൺ ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായാണ് പാർക്കുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ച് ഷാർജ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനാ തീരം പരിപാടികൾ മാത്തുക്കുട്ടി കടോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണസദ്യ ഘോഷയാത്ര ചെണ്ടമേളം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങി ഫാമിലി മീറ്റും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ച് യു എ ഇ നൃത്ത സംഗീത വിദ്യാലയം പരം ഫോർ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്സ് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടികൾ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത ഡോക്ടർ ദിവ്യ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി സംരംഭകരെ പുതുവഴിയിലേക്ക് നയിച്ച് ഗൾഫ് മാധ്യമം ബിസിനസ് സബ്മിറ്റ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് സമാപനം അബുദാബി ലേ റോയൽ മെഡറിഡീൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സബ്മിറ്റ മുഹമ്മദ് സലീം അംബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുബായ് ഹത്ത ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം പൂർത്തിയായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആദ്യപാദത്തിൽ പ്രവർത്തനം സജ്ജമാകുമെന്ന് അധികൃതർ താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കായി വമ്പിച്ച ഓഫറുമായി ഹാപ്പിനെസ് സിം കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ച യു എ ഇ ഹാപ്പിനെസ് സിം കാർഡിലൂടെ ആറുമാസത്തെ സൌജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ രാജ്യാന്തര കോളുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകും ടെലിഫോൺ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പുമായി റാക് പോലീസ് അജ്ഞാത കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും വലിയ തട്ടിപ്പ് മാഫികളുടെ ഇരയാകുമെന്നും റാക് പോലീസ് മേധാവി കേരള ഹമദ് അബ്ദുള്ള അൽ അവാദി വിജയ ചിത്രം ലിയോ യു കെയിൽ കട്ടുകളില്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കും സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും യു കെയിലെ വിതരണക്കാർ ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഏഷ്യാകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ ലിയോയിലെ നാറടിത്ത വരവ ഗാനം പ്ലേ ചെയ്ത് സഖാടിതാർ ഗാനം കേട്ട് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ആരാധകരുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ഡ്രാമ ലാട്ടോമാറ്റിനയുടെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും നായകിന് ശേഷം മണിരക്തവും കമൽഹാസനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ തൃഷ നായികയാകും ദുൽഖർ സൽമാനും ജയൻ രവിയുമാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ പ്രമോഷനുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ മാത്രം കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളല്ല താനെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബ
പത്മിനി സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനിൽ നിന്നും മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുനിന്നു എന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു താരം എ ആർ റഹ്മാൻ ഷോ വിവാദത്തിൽ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് സംഭവത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ സംഘാടകർ അനുഭവ പരിചയമില്ലാത്ത കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഇവന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വോളന്റിയർമാരായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ടോബി മലയാളം രാജ്പി ഷെഡ്ഡി സിനിമയുടെ കേരളത്തിലെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും പ്രഭാസ് ചിത്രം സലാറിന്റെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റി സലാർ പാർട്ട് വൺ സീസ് ഫയർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കാമെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ വിജയ ചിത്രം ലിയോയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ മാരത്തൺ ഫാൻസ് ഷോ ഷോ വിജയ് ആരാധക കൂട്ടായ്മയായ പ്രിയമുടൻ നൻപൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിഷു റിലീസ് ദിനത്തിൽ പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് അമൽ നീരതിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബുബൻ നായകനായെത്തും ജ്യോതിർമയും ഷർഫുദ്ദീനുമാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സീരീസുകൾ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പിൾ പുതിയ നാല് മോഡലുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മോഡലിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മുതലാണ് വില അതിനൂതന ഫീച്ചറുകളുമായി ആപ്പിൾ നയൻ വാച്ച് വിപണിയിൽ സ്ക്രീനിൽ സ്പർശിക്കാതെ വാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നതാണ് വാച്ചിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ഐഫോൺ ട്വൽവിന്റെ വിൽപ്പന നിർത്തണമെന്ന് ആപ്പിളിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഫ്രാൻസ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രാൻസ് റേഡിയേഷൻ പരിധി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ നിർദ്ദേശം ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സീരീസുകൾ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ പഴയ മോഡലുകളുടെ വില കുറയുകയും ചില മോഡലുകൾ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്ത ആപ്പിൾ ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ വിലകൾ ലഭ്യമാണ് ഫെർണാണ്ടോ സാൻഡറോസ് പോളണ്ട് ടീമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് യൂറോ കപ്പ് ക്വാളിഫയർ റൌണ്ടിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിറകെയാണ് പുറത്താക്കൽ ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുഷ്ഫീഖുൽ റഹ്മാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കില്ല നവജാത ശിശുവിനും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം കഴിയാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് താരത്തിന് അവധി നൽകി വെള്ളിയാഴ്ച സൂപ്പർ ഫോറിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ഏറ്റുമുട്ടും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ബാബർ അസം നയിക്കുന്ന ടീമിൽ പുതിയ അഞ്ച് മാറ്റങ്ങൾ താരങ്ങളുടെ പരുക്കാണ് ടീമിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം സന്തോഷ് ട്രോഫി ക്യാമ്പയിനായുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പതംഗ സ്ക്വാഡിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സതീവൻ ബാലനാണ് പരിശീലകൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപിച്ച് എ ഐ എഫ് എഫ് സുനിൽ ഛേത്രി ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കും മലയാളി താരങ്ങളായ രാഹുൽ കെ പി അബ്ദുൾ റബിഹ് എന്നിവർ ടീമിൽ തോളിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പേസർ നസീം ഷാ ഏഷ്യ കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമാൻ ഖാൻ നസീമിന്റെ പകരക്കാരനാകും കുൽദീപ് യാദവിന് പരാജയ ഭീതിയില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ പിയുഷ് ചൌള 
താരങ്ങളെ പരാജയ ഭീതി പേടിച്ച് നിർത്തും പേടി പിടിച്ചു നിർത്തുമെന്നും ചൌള ഏഷ്യാ കപ്പിലെ അവസാന റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് വിക്കറ്റുകളാണ് കുൽദീപ് നേടിയത് ഐ സി സി റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമനായി ഷുഭ്മാൻ ഗിൽ എട്ടും ഒൻപതും സ്ഥാനങ്ങളിൽ കോഹ്ലിയും രോഹിതും ഇതോടുകൂടി സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം